স্বাগত এশিয়া নিউজে পুরো সংবাদ জুড়ে সাথে আছে সুবর্ণা গোলন্দাজ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সকালে বঙ্গভবনের রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন তবে দিন তারিখ ঠিক না হলেও খুব দ্রুত তফসিল ঘোষণা করা হবে বলেও জানান তিনি এছাড়া জানুয়ারির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোট গ্রহণের ইঙ্গিত দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিস্তারিত এই চিমিতুর রিপোর্ট রিওয়াজ অনুযায়ী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে দুপুর বারোটার কিছু আগে বঙ্গভবনে যান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বে চার নির্বাচন কমিশনার সাথে ছিলেন কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সিসি বলেন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা হয়েছে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সহযোগিতাও চাওয়া হয় রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন উনি শুনেছেন সন্তুষ্ট হয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আশা ব্যক্ত করেছেন যে আসন্ন নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুন্দর সুষ্ঠু হবে সুশৃঙ্খলভাবে হবে এ ব্যাপারে ওনার যে সহযোগিতার যদি প্রয়োজন হয় সেটা উনি আশা দিয়েছেন আমরাও বলেছি যে আমরাও প্রয়োজনে আপনার সহযোগিতা সাহায্য আমরা কামনা করব এ সময় সিইসি বলেন নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর তবে তফসিল ও নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কোনো কথা হয়নি দ্রুত আমরা তফসিল ঘোষণা করব কারণ সময় হয়ে গেছে আর নির্বাচনের ব্যাপারে আপনারা জানেন আমরা বলেছি প্রথম সপ্তাহে বা দ্বিতীয় সপ্তাহে যেটা আমরা এখনও ওই অবস্থায় আছি তবে আমরা এটাকে বসে চূড়ান্ত যখনই করব আপনাদেরকে অবহিত করব গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান রাষ্ট্রপতির এদিকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে এমনটাই প্রত্যাশার কথা জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন তফসিলের আগ মুহূর্তে এ ছিল রাষ্ট্রপতির সাথে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর সাক্ষাৎ বঙ্গভবন থেকে এই যে মৃত্যু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপির ডাকা তৃতীয় ধাপের টানা আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাজধানীতে গণপরিবহন চলছে অন্যান্য সাধারণ দিনের তুলনায় কিছুটা কম রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি নেতা কর্মীরা বিক্ষিপ্তভাবে মিছিল পিকেটিং করলেও তেমন প্রভাব পড়েনি জনজীবনে আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম বিএনপি জামাতের ডাকা তৃতীয় ধাপের অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে মিছিল পিকেটিং করে বিএনপি সহ সমনা দলের নেতা কর্মীরা আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিএনপির কেন্দ্র কার্যালয়ে রয়েছে তালাবদ্ধ নেই নেতাকর্মীদের আনাগোনা কার্যালয়ের চারপাশে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান এদিকে অবরোধে রাজধানীতে গণপরিবহন চলছে অন্য অন্য দিনের চেয়ে বেশি রাজধানীর বেশ কিছু সিগনালে যানজটেরও দেখা যায় তবে গণপরিবহনের যাত্রী সংকট বলে জানান চালকরা কালকে একটা গাড়ি বুড়া লাইল তাঁতি বাজার কোনো রকম রিক্স নিয়ে চালাইতে আছে আর কি আর আমার তো আমি মানে টেনশনে আছে কোন সময় কি জ্বালাই মালাই যাই যাত্রী নাই যাত্রী গাড়ি ফাঁকা এমনি রাস্তাঘাটে কোনো সমস্যা নাই স্বাভাবিকভাবে আছে হরতালের কারণে অবরোধের কারণে গাড়ি পাচ্ছি না রাস্তায় গাড়ি ঘোরা একদম কম অবরোধের কারণে যাত্রী খরায় ভুগছেন বলে জানান রিক্সা চালকরা আতঙ্কে তো লোক বাড়ে না মনে করেন লোক না বাড়িলে আমরা খেপ মারমো করতে মনে করেন সকালে বাড়ি সত্তর টিয়া মারছি খাইয়ে লেছি তিরিশ টিয়া তো গাড়ি তো মাঝে আমার ডেলি পাঁচশো টিয়া লাগে তো খুবই খারাপ ভাড়া হইত তো কম ভাড়ার অবস্থা খুব কম এদিকে সিরাজগঞ্জের মহাসড়কে যাত্রীবাহী ট্রাক আগুন ও বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর চালিয়েছে অবরোধকারীরা বগুড়ার অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল থেকে তিন থেকে চারটি সিএনজি অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয় সিলেট নগরীর শাহী ঈদগাহ উচ্চা সড়ক এলাকায় মিছিল করেছে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল যাত্রী সংকট থাকায় দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি সিলেট থেকে এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শরিফুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন বিএনপির ডাকা হরতালের তৃতীয় দফার শেষ দিনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের নামে তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতারা 
আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এখন থেকে দিনরাত পাহারায় থাকার কথাও জানান তারা কাউসার আহমেদের রিপোর্টে বিস্তারিত বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা অবরোধ কর্মসূচিতে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সরকার এই ধারাবাহিকতায় অবরোধের তৃতীয় দফায় শেষ দিন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে সারা দেশে প্রতিটি পাড়ামহল্লায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে দলটি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপি অবরোধের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে এটা তো আন্দোলন না এটা তো সন্ত্রাস আন্দোলন উনসত্তরের গণভ্যুত্থান হয়েছিল নব্বইয়ের আন্দোলন হয়েছিল ছিয়ানব্বইয়ের আন্দোলন হয়েছে এটা তো আন্দোলন এটা তো সন্ত্রাস তারা ক্রমান্বয়ে সন্ত্রাসের দিকে হাঁটছে এবং ক্রমান্বয়ে সন্ত্রাস তাদের সন্ত্রাস করেই তাদের তারা তাদের দাবি আদায় করার চিন্তা করছে এটা তো আন্দোলন না তাদের সাথে জনগণ নাই আন্দোলন কি আন্দোলন কাকে বলে দলটির সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের নেতারা বলেন আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শুধু দিনে নয় রাতেও পাহারা বসানো হবে স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তাদেরকে আমরা চিনি গণ জনগণ চিনে জনগণ চিনে তারপরে ওদের বিরুদ্ধে হবে গণ অভ্যর্থন ওরাই তো পালাইবার জায়গা পাবে না আমরা আমাদের মতো আসি ঠিকঠাক অবস্থানে আসি জনগণের সাথে আমরা আছি জনগণ আমাদের সাথে আছে তারা যে কোনো কর্মসূচি নিচ্ছে না কেন আমরা পরবর্তী শেখ হাসিনাকে আগামী নির্বাচনে এদেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে আমরা ঘরে ফিরবো যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি নির্বাচনে জয়ী হয়ে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত তাদের এই অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তারা আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপির হরতাল অবরোধে সারা দেয়নি জনগণ তবে সাধারণ মানুষ কিছুটা ভয় ভীতিতে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোজাম্মেল হক এমপি সকালে গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তা বাসন থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি রাজপথে না থেকে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে ভাঙচুর করে সেজন্য মানুষ একটু ভয়ভীতি ও আতঙ্কে আছে তবে এসব প্রতিরোধে আওয়ামী লীগ সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি বিএনপি জামাতের ডাকা অবরোধের মাঝে জনগণের জানমাল রক্ষায় রাজধানীর অন্যতম প্রবেশদ্বার গাবতলী এলাকায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে আওয়ামী লীগ ঢাকা চোদ্দ আসনের বিভিন্ন পয়েন্টে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে পাহারায় রয়েছে ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু এ সময় তিনি বলেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আওয়ামী লীগ যে কোনো মূল্যে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য রুখে দিতে নেতাকর্মীরা প্রস্তুত আছে বলেও জানান তিনি গাজীপুরে বেতন বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে আজ সকালে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে গত কয়েকদিনের শ্রমিক আন্দোলনের জেরে গাজীপুরের কোনাবাড়ি জরুন চান্দনা ও ভোগড়া এলাকায় পঞ্চাশটির বেশি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা এলাকায় আজ সকাল নটার দিকে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা বেতন বাড়ানোর দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন পরে শিল্প ও থানা পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এর কিছু সময় পর নজর এলাকায় শ্রমিকরা ঢাকা চাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে এ সময় শ্রমিকরা মহাসড়কে টায়ার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে তখন পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে পোশাক কারখানার নিরাপত্তা জোরদারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকার চুয়াল্লিশ প্লাটুন বিজিবি মোতায়ন করা হয়েছে বিজিবির সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম সকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি জানান পোশাক কারখানার নিরাপত্তা জোরদারে ঢাকা ও আশপাশের জেলার চুয়াল্লিশ প্লাটুন বিজিবি মোতায়ন করা হয়েছে এছাড়াও সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিজিবি মোতায়ন রয়েছে আজও গাজীপুরের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা সকাল থেকে তারা কারখানার সামনে অবস্থান নেন সাড়ে বারো হাজার টাকার নতুন মজুরি কাঠামো প্রত্যাখ্যান করে তাদের দাবি তেইশ হাজার টাকা পাশাপাশি বিচার চান সহকর্মীদের মৃত্যুর এদিকে মালিকদের আশ্বাসে কেউ কেউ কাজে যোগ দিয়েছেন গত কয়েকদিন ধরে মজুরি বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করছেন পোশাক শ্রমিকরা এ সময় কারখানায় আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে আবারও দেশের খবর 
বিএনপি জামাতের চলমান সহিংসতার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতাকর্মীরা 24 ঘন্টা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তি যোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি বুধবার রাজধানীর 23 বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ বিএনপি জামাতের দৈরাজ্যের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে অবস্থান কর্মসূচিতে এই ঘোষণা দেন তিনি বলেন শেখ হাসিনার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা রুখে দিতে বিএনপি জামাত ঢাকা সহ সারা দেশে অরাজকতা শুরু করেছে তিনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতাকর্মীদের দিনে রাতে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন বাতেন বিপ্লবের রিপোর্টে বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন শহীদুল হক জীবন 28 অক্টোবরের পর থেকে ঢাকা সহ দেশব্যাপী নাশকতা শুরু করেছে বিএনপি জামাত পুলিশ হত্যা গাড়িতে অগ্নি সংযোগ এমন কি খেটে খাওয়া মানুষের জীবন জীবিকার পথ বন্ধ করতে হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক এমন পরিস্থিতিতে দেশের আপামর মানুষের পাশে ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনগুলো শুরু থেকে এই রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগের ফ্যানগার্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ বীর মুক্তি যোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 24 ঘন্টা মাঠে নৈরাজ্য বিরোধী পাহারা বসিয়েছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতাকর্মীরা বিএমপি যত দল আছে জামাত তাদের অন্য সময় আছে আপনারা আয়শা বলেন আমাদের সাথে মিল্লা আশা নির্বাচন করি এই সমস্ত হরতাল মতল দেয়া গাড়ি পুরা মানুষ পুরা বাস পুরা রাজনীতি চলে না শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন উন্নত বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি জামাত জ্বালাও পোড়াও শুরু করেছে মানের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা চাই না কেউকে ক্ষতি করার জন্য আমাদের দল আমলিক মানের প্রধানমন্ত্রী যে কষ্টে দেশটারে বইরে আনছে সেটাকে নষ্ট করার জন্য এবং নির্বাচন নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতেছে বিএনপি এ আশা এ আশা কোনোদিন আপনি করেন না উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত এক সুতোয় বেঁধেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন রশিদ সিআইপি আবারও নৌকার বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নেতাকর্মীদের মাঠে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যারা আছে তাদেরকে বলি আপনারা নৌকা মাকা যেকেই দেও কোনো হিংসা করবেন না যেকেই নৌকা মাকা ভোট দেব তাকে আপনারা ভোট দেবেন নৌকা মাকা আপনার দলে দলে যে ঢাকা পাঁচ আসনের জন্য নিরলস কাজ করে যাওয়া আলহাজ হারুনা রশিদ মনে করেন এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলে শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসেবে তিনি জনপ্রতিনিধি হতে চান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে দেয় তার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ঢাকা পাঁচে ইনশাল্লাহ আমি দেখাই দেব আল্লাহ রহমতে আমার সমর্থন ঢাকা যে পাশে যা কাজ আমি কাজ করছি এই কাজের বিনিময়ে আমার নিজের টাকায় স্কুল কোচি কলেজ কোচি এবং এই করোনা বিধ পাঁচচল্লিশটা ত্রাণ দিয়েছি আমি চাই টাকা পাঁচের মানুষ আমাকে চায় সকলে চায় মানে প্রধানমন্ত্রী যদি চায় আমি ইনশাল্লাহ মানে প্রধানমন্ত্রীর একটা উপহার দিব ইনশাল্লাহ টাকা পাঁচের দিকে যদি আমাকে দয়া করে দেয় বঙ্গবন্ধু কন্যার সার্বিক নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড নিষ্ঠার সাথে পালন করতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রণাঙ্গনের সাহসী বীর সেনানী আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বাতেন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা উদ্বোধনের অপেক্ষায় দেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা ঘোড়াশাল ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি কারখানাটির নির্মাণ কাজের পর এখন চলছে পরীক্ষামূলক সার উৎপাদন আগামী বারো নভেম্বর কারখানাটির উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ বান্ধব এই সার কারখানাটিকে বছরে প্রায় দশ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হবে যা দেশের সার উৎপাদনে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা নরসিংদীর পলাশ থেকে মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মনার রিপোর্ট জানাচ্ছেন মন্ডলের নাম দু হাজার বিশ সালে মার্চে শুরু হয় ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার ফার্টিলাইজার প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর এটি এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় বারোই নভেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় পরিবেশ বান্ধব এই সার কারখানাটি শুভ উদ্বোধন করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমরা ফল দিতে পেরেছি সেখানে আজকে প্রোডাকশন হচ্ছে আমরা নিজেরা দেখে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে দেশের প্রতি যে তার ইয়ে যে আজকে কৃষককে আমরা সারের পিছনে দৌড়তে হবে না আজকে সার কৃষকের পিছনে দৌড়াবে 
সেই প্রোগ্রাম থেকে আমরা কিন্তু এটাকে করেছি আমাদের বিদেশ থেকে খুব সারাত্ব হবে না প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন শক্তি সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব গ্র্যানুয়াল ইউরিয়া উৎপাদন সক্ষম এই সার কারখানাটি দেশের ইউরিয়া সারের স্বল্পতা ও ক্রমবর্তমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের টেস্ট রান আরম্ভ করেছি এবং তাতে আমরা দেখেছি আমাদের প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট ইফেক্টিভলি কাজ করছে আমরা আমরা প্রতিদিন সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট লোডে আমরা প্রায় আঠারোশো মেট্রিক টন আমরা সার উৎপাদন করছি প্রতিদিন আমরা যেখানে ষোলো শতক লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া আমরা জি টু জির ভিত্তিতে আমদানি করতাম এই মুহূর্তে আমরা যদি সবগুলো কারখানা চালাইতে পারি তাহলে আমাদের আর কোনো সার ইম্প্রুভ করতে হবে কারখানাটি থেকে দৈনিক দুই হাজার আটশো মেট্রিক টন সার উৎপাদন করা হবে যা বছরে দেশের প্রায় দশ লাখ মেট্রিক টন সারের চাহিদা মেটাবে বিএনপি কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না তাই দেশের উন্নয়নে কাজ করতে বিএনপি নেতাকর্মীদের নৌকায় ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার দুপুরে নগর নিয়ামতপুরে শিবপুরে সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত জনগণের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী বলেন অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই ভোটের মাধ্যমে জনসমর্থন প্রমাণ করতে হবে সাহস থাকলে নির্বাচনে এসে জনসমর্থন প্রমাণ করতে বিএনপিকে আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর হাইস্কুল মাঠে সারা দেশব্যাপী অবৈধ হরতাল অগ্নি সংযোগ পুলিশ হত্যা সংসদ নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ হয়েছে কুষ্টিয়া এক আসনের সংসদ সদস্য আকাম সরওয়ার জাহান বাদশা এমপি নেতৃত্বে এই আয়োজন করা হয় এ সময় তিনি বলেন কচু পাতার পানির মতো আওয়ামী লীগকে ঠেলে ফেলে দেবে এই শক্তি কারণেই শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জের এক সময়ের খরস্রোতা পাগলা নদী দীর্ঘ একচল্লিশ কিলোমিটার নদী খনন করে ফেরানো হয়েছে গতিপথ মরাখালে পরিণত হওয়া নদীতে খননের পর বেড়েছে মাছ উৎপাদন পাশাপাশি নদীর পানি ব্যবহার হচ্ছে ফসলি জমিতেও এরই মধ্যে সারা বছর পানি ধরে রাখতে নদীতে পানি নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড চাপাই নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ নাদিম হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য চাপাই নবাবগঞ্জের এক সময়ের খরস্রোতা পাগলা নদী প্রতি বছর নদীর পাড়ে ভাঙনের ভয়াবহতা থেকেই নামকরণ করা হয় এ নদীর হারিয়ে যাওয়া এ নদী উদ্ধারে দুই বছর আগে একচল্লিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে খনন করে পানি উন্নয়ন বোর্ড নদী খননের ফলে শুষ্ক মৌসুমে মিলছে পানি ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ফসলি জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে নদীর পানি এছাড়াও পানি থাকায় নদীতে মিলছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মানে নদীতে পাড়ি দেওয়াই মুশকিল তো কেমন সময় আছে যা এত বড় বড় ঢেউ আর বড় বড় নৌকা তারপরে ভয় করতাম পাড়ি আগে যে নদীটা ছিল মানে ফুটবল খেলা যেত এখন মানে খনন করার পর মানে পানিটা থাকার কারণে হয়তো বোরিং আমরা হয়তো ভালো পানিটা পাই এর দু মুখে বাদ হয় এখন যেভাবে পানি সেভাবে পানি থাকলে মানুষ তুলে উপরে আবাদ করতে পারবে পানি থাকবে গাছ গাছে পানি দিতে পারবে ফসলে পানি দিতে পারবে পরবর্তীতে এদিকে নদীর গতিপথ ফেরানোর পাশাপাশি জীব বৈচিত্র রক্ষা করতেই নদী খননের এমন উদ্যোগ বলছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পানির সমস্যা না থাকার কারণে আশপাশের জমিগুলো যেগুলো সব পতিত পতিত পড়ে থাকতো সেগুলো তখন তিন চারটা ফসল হচ্ছে ভারতের মালদা জেলার মোহিতপুর থেকে চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে পাগলা নদী অনুকৃতি আদিত্য সরকার বারবার দরকার এই স্লোগানকে সামনে রেখে ইতালি আওয়ামী লীগ 
वेनिस शाखा सम्मेलन प्रस्तुति चलते सम्मेलन जुग्म आहवान जालिम महमूद के आगामी एगारो नवेम्बर साधारण सम्पादक पदे निर्वाचित कर आहवान जान नेतकर्मीलक्षे जालिम महमूद पक्षे समर्थन और दलियों नेतकर्मी आलोचना और मत बनीमय सभा किशोरगंज जिला समिति वेनिसर प्रतिष्ठा सभापति और वेनिस शाखा आवी लीगर जुग्म आहवानक सोलैमान हुसैन सभापत और नूरे आल परिचालन उक्त सभाय बक्तव्य रखें वेनिस आवी लीगर आहवानक बिल्ल होसन ढाली वेनिस शाखा आवी लीगर सबक सिनियर सह सभापति रफिकुल इसलम छयाल सह अन्नरा शेष कर एशियन निज़ तरह के बीआर केवल इंडस्ट्रीज लिमिटेड संबाद शुरोनगुल निर्धारित समय निवाचन करते कमिशन बद्धपरिकर राष्ट्रपतर संगे सेषे सी द्रुत ही तकसिल घोषणा अवरोधे शेष दिन राजधानी जान चलाचल स्वाभाविक राजपथे आवी लीग सतर्क अवस्था आईन श्रृंखला बाहन ए गीपुर पुलिस श्रमिक पाल्टी धावा अर्ध शताधिक कारखाना छुट्टी विजिपी मोत एशियन निज़े परवर्ती संबंध रही धन्यवाद सभी थार्ज